السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر শ্রদ্ধে হল মাইকে রাম সম্মানিত দিরি ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রশংসা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর অসংখ্য সালাত সালামের পরই আজকে কুয়েতের এ ফাহিল এলাকার মসজিদে বৃহস্পতিবার মাগরেবের সালাতের পরে রমজান মাসের একেবারে কাছাকাছি আঠাইশে শাহবানে আগামী শুক্র শনি তারপরে রবিবারে ইনশা আল্লাহ তালা হয়তো শহুর করবেন রবিবারের দিন গিয়ে তার আবি পড়বেন এই সময়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে আমাদেরকে তার কথা তার প্রিয় রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা শোনার জন্য শোনাবার জন্য এবং নিজেকে নিজের জীবনকে আলোকিত করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলছি বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মাতৃমণ্ডলী আমি এই সময়ে মনে করি যে যখন যেটা প্রয়োজন বলছিলাম যে মানুষের যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেই রকমই বিষয় বা সেই রকমই বস্তু তাকে দেওয়া উচিত যখন যেমন রোগ বা অসুস্থতা তেমন আর সেই অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া উচিত যখন খাদ্যের প্রয়োজন তখন খাবার দেওয়া উচিত যখন পানীয়র প্রয়োজন তখন পানির ব্যবস্থা দেওয়া উচিত যখন বস্ত্রের প্রয়োজন তখন বস্ত্র দেওয়া উচিত প্রয়োজন একটি আর যদি অন্য কিছু দিয়ে যতই ভালো কিছু দিই যতই মূল্যবান কিছু দিই তাতে সেটা হেকমত শূন্য হবে আর সেটা সার্থক হবে না এসব চিন্তা করে বলার তো অনেক কথাই আছে আকিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৌহিদ সহি আকিদা সম্পর্কে সজাগ করা ভ্রান্ত আকিদা থেকে সতর্ক করা সন্নতের গুরুত্বকে তুলে ধরা বেদাতের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক করা ফরজ অজেব সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা হারাম নাজাজ থেকে সাবধান করা বহু বিষয় রয়েছে আখলাক মামলাত আদান প্রদান উপার্জন হালাল রুজি হারাম থেকে বেঁচে থাকা বহু দিক রয়েছে ইসলামের সবগুলি দিন আকিদা তৌহিদ যেমন দিন এবাদত বন্দগি তেমন দিন আখলাক মামলাত আচার আচরণ লেনদেন সব কিছুই দিন তবে বর্তমানে যেহেতু রমজানের কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি আর আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের এখানকার অলমাই কেরামরা ভাইয়েরা যে রমজান এবং সেয়াম সম্পর্কে বা রমজান ইবাদত বন্দগি সম্পর্কে একটা আলোচনার প্রয়োজন তা আজকে মনে করছি এই সম্পর্কে আলোচনা করি যেটা সময় আল্লাহ রাবুল আলজান আমাদের আমাদেরকে সকলকে ভালো আমলে তৌফিক দান করেন 
এবং এটি হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য শোনার উদ্দেশ্য পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল করা কাজে পরিণত করা শোনেন পড়েন আর যদি আমল না করেন তো এই শোনার পড়ার কোনো মূল্য নেই এটা কোনো স্বভাবের কাজ নয় যারা কথা শোনে তাহলে শুনতে হবে টান দিয়ে চলে গেলে হবে না শোনে না জ্ঞান দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন শুনলে কথা ভালো হইতে পারে কারো কথা ভালো হইতে পারে কারো মন্দ হইতে পারে কারো কথা সহি হইতে পারে কারো কথা ভুল হইতে পারে আবার কোন কথা সহি হইতে পারে মানুষ মাত্রই ভুল হইতে পারে বড় ভুল মেনে নেওয়া যায় না আঁকি দেওয়া মৌলিক বিষয়ের ভুল মেনে নেওয়া যায় না তবে মশলা মশাইলের ভুল মানুষ মাত্র হইতে পারে বড় বড় মানুষের হয়েছে মানুষ যারা কথা শুনবে শুনতে হবে দিন থেকে বিমুখ হয়ে উল্টো দিকে চলে গেলে হবে না দিন শোনা এবং পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী হইতে হবে এবং শুধু সোনা আল্লাহ বলেননি এসমে বলেছেন এসম বলেননি মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে মন লাগিয়ে শুনতে হবে জি অন্তরটাকে সজাগ করে শুনতে হবে শোনার পরে কান দিয়ে গিয়ে অন্তরে নামাবার চেষ্টা করতে হবে তারপরে যেটা বেশি ভালো সেটার অনুসরণ করবে বেশি ভালো আল্লাহ বলেছেন আহসানা বলেছে এখানে আলেমরা অনেকে রয়েছে শুধু ভালো বলেননি জি হ্যাঁ তো যদি ভালো বেশি ভালো পান তো কম ভালো তো কেন তো হবেন না আর কি এটাও ঠিক এটাও ঠিক কোনটা বেশি ভালো এটা দেখার বিষয় এটা করলে ভালো না করলেও চলে এ না করলে চলে না সন্ন্যাস সুতরাং ছাড়তে হবে মাকর সুতরাং করতে হবে না 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 এরকম চরিত্র হইলে হবে না ফায়াত্তা বেও না আহসা না বেশি ভালো যেটা সেটা ফলো করবে সেটাকে অনুসরণ করবে সেটার ইত্যবা করবে ওদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করবেন এই নিশ্চয়তা দান করছেন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হেদায়ত নিশ্চিত যদি করতে চান জান্নাতের রাস্তা আমার যেন নিশ্চিত থাকে এতে কোনো সন্দেহ নাই যে আমি জান্নাতের রাস্তে আছি তাহলে শোনেন আর ভালো কথার অনুসরণ করেন ভালো কথা মেনে নেন গোলামি করি অন্ধ হয়ে যায় না একদিকে টান দিয়ে না জি অন্তরটাকে খোলা রাখেন অন্তরে তালা মেরে দিয়ে না কুলুবন গুলফুন বলিয়েন না যে আমার অন্তর আবরিত হ্যাঁ ঢাকা এরকম করিয়ে না শোনার চেষ্টা করে আপনাকে আল্লাহ হিতাহিত জ্ঞান দিয়েছেন যে কথা দলিল ভিত্তিক ভালো না মন্দ আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ হেদায়ত দান করবেন যদি আপনি শোনেন শোনার পরে ভালোটা মানার চেষ্টা করেন আর আর একটি সার্টিফিকেট আল্লাহ দিচ্ছেন যে সব মানুষ জ্ঞানী না কিছু নির্বোধ আছে কিছু বেকুব শ্রেণীর মানুষ আছে কিছু অবুধ আছে আল্লাহ বলছেন মৌলাই কহমুল আলবাব আর ওরা জ্ঞানী বটে ওরা বুদ্ধিমান তাহলে বুদ্ধিমানের পরিচয় ভালো কথা শুনবেন কার কথা প্রথম শুনবেন যিনি সৃষ্টি করেছেন রব্বুল আলমিনার কথা শুনবেন তারপরে যিনি স্পেশালি তার কথা শোনাবার জন্য তার কথা বয়ান করে দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্বাসের জন্য পাঠিয়েছেন তিনি কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার কথা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কথা আচ্ছা এইগুলি মৌলিক বিষয় কি আমাদের কোনো দিমত আছে যে সবচেয়ে ভালো কথা আল্লাহ রব্বুল আলম কথা তারপর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা তো এতে কিন্তু আমাদের সাথে দ্বিমত হবে আপনাদের জি হ্যাঁ আল্লাহর কথা এবং তার রসুল্লামের কথার সামনে কারও কথা রাখবো না মানুষের কথা যেমন ইমাম বাবু হানিফ রাহমহল্লা বলেছে হুম রিজার্ভ না হলো মানুষ বললে আপনি মানুষ আমি মানুষ সুতরাং আমার কথার যা মূল্য আপনার কথারই তাই মূল্য কারণ আপনার কথা অভিনয় করিল আমার কথা অভিনয় করিল কিন্তু কোরআন সন্ন্যার তাহলে সেখানে ওয়াইসাল্লাম তাসলিম সের নত করে মেনে নিতে হবে কারণ আল্লাহর কথা এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা সমাজ মাতৃমণ্ডলী বলছিলাম 
যে আমাদেরকে শেখার এবং পড়ার আর জানার অনেক কিছুই আছে জরুরি যা ফরজ যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা থেকে শুরু করতে হবে আর তারপরে গুরুত্বপূর্ণ তা আসতে হবে আর তারপরে তখন সন্নাত মস্ত হবে আসতে হবে ধীরে ধীরে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা সেটা জানেন না আর ইম্পর্টেন্ট পিছন ছুটছে না অথবা ভালো ভালোর পিছনে ছুটছেন না এই রকম রমজান মাসের এবাদত বন্দিগুলি আছে কিছু আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আছে ভালো ভালো আর ভালো যত করবেন তত ভালো এখন আসি কথা মানার কারণ মাগরে বেসার মাঝখানে সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সিয়াম এবং রমজান সম্পর্কে কোরআনে কেরিমে বেশ কিছু আয়াত নাজিল করেছেন সুরাতুল বাকার আয়াত নম্বর একশো তেরাশি থেকে শুরু করে একশো সাতাশি পর্যন্ত এর মাঝখানে দোয়ার কথা রয়েছে এর মাঝখানে কোরআন অবতরণের কথা রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি রমজান চলে আসছে রমজানকে কেমন করে আপনি সংবর্ধনা জানাবেন মোবারকবাদ জানাবেন রমজানের কি করে হক আদায় করবেন অতিথি মেহমান আমি এবং শেখ অবকার জাকারি আমরা সাধারণ একটি মেহমান আমরা এসছি যারা নিয়ে এসছেন অবশ্যই চিন্তা করছেন যে তাদের আপ্যায়ন কিভাবে করব কখন কিভাবে করব হ্যাঁ কখন শুরু কখন শেষ কিভাবে শুরু কিভাবে শেষ কোন সময় কি ইত্যাদি তাই না তাহলে একজন সাধারণ মানুষ যদি আপনারা এরকম গুরুত্ব দেন আপনার বাড়িতে শ্বশুর সাহেব আসলে কত নতুন বিয়ে শাদি করেছেন কত গুরুত্ব দেন আপনি বলেন দেখি কি খাওয়াবো কেমন করে রাজি করব কি সন্তুষ্ট করবো নতুন জামাই আর ও শ্বশুরের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তাই না জামাইকে রাজি রাখলে মেয়ে সুখে থাকবে আমার দেশে যা অবস্থা জামাইকে কি যে খাওয়াবে শ্বশুর শাশুড়ি আর কেমন করে যে কি করবে আর কি যে গিফট দেবে আর কিভাবে খুশি করবে আর বাপরে পেরেশানির শেষ নেই আল্লাহ আকবর আর আমরা জানলাতে লাভের জন্য কোনো পেরেশানি নেই কোনো প্রস্তুতি নেই আর কোন রকম আপনার পরিকল্পনা নেই হ্যাঁ কোনো কর্মসূচি নেই আসছে আর যাচ্ছে এলো আর গেলো আসলে বা গেলো কি রমজানের আগেও যেমন রমজানেও তেমন রমজানের পরেও তেমন লাহমুস্তান যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বড়ই হতভাগা বড়ই হতভাগা 